Hi friends, I am Raja. Earlier in the video, we have seen about the seven deadly sins. 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 சொல்ல போற விஷயம் இருக்க கூடாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சாங்க சோ அதனால அவங்க உருவாக்குனது தான் இந்த செவன் டெட்லி சின்ஸ் அப்படிங்கிறது இவங்க வந்து இந்த ஏழு விதமான பாவங்களை வந்து வகைப்படுத்தி தனியா எடுத்து வச்சுட்டாங்க இந்த பாவத்தை எல்லாம் பண்றவங்க கன்ஃபார்மா வந்து நரகத்துக்கு தான் போவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா மேல் லோகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்து ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு டே இருக்கும் சோ அன்னைக்கு வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பூமியில எந்த அளவுக்கு பாவங்கள் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி எண்ணுவாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு நரகத்துல தண்டனைகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க சோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த செவன் டெட்லி சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் சோ இந்த விஷயம் இதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ ஃபுல் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்க ஸோ இந்த ஏழு விதமான கொடிய பாவங்களில் முதல் பாவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தற்பெருமை அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் தான் ஸோ இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டும் வந்து நம்ம எவ்வளோ பெரிய டேலண்டான பர்சனாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த தற்பெருமை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து வச்சுக்க கூடாது நம்ம வந்து நம்மளையே பெருமையாக பேசிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊருக்குள்ள சிலர்லாம் இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவங்க வந்துட்டு நம்மளை பற்றி நாலு பேர் பேசணும் நம்ம வந்து மற்றவங்ககிட்ட வந்து நல்லா வந்து பெரிய ஆளாக தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக அவங்களுடைய டேலண்டடாக எக்ஸ்போஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க இல்லைனா ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான டேலண்ட்டுமே இருக்காது இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து தம் நம்மளை வந்துட்டு பெருசாக காமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு முதல் பாவம் ஸோ இந்த ஏழு விதமான பாவங்களில் இரண்டாவது பாவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்வி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறாமை அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வந்துட்டு உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னாலும் மற்ற யார் வந்து பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கூட அவங்கள பார்த்து நீங்கள் பொறாமப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலராக இருப்பாங்க நம்மளே வந்து ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட மார்க் அதிகமாக எடுத்துட்டானா அவன் பார் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துட்டு அவன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை நாமளே வந்துட்டு சொல்லிட்டு அவனை வந்துட்டு பார்த்து பொறாமப்படுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் சரி மற்றவனோட வளர்ச்சியை பார்த்து நீங்கள் எப்பயுமே பொறாமப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி பொறாமப்படுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஏழு விதமான பாவத்தில் வந்து முக்கியமான பாவம் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நரகத்தில் ஒரு நல்ல தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த பொறாமை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து படக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயத்தின் மூலம் சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த ஏழு விதமான பாவங்களில் வந்து மூணாவது பாவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ளுட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் தான் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பெரும் தீனி அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து அதிகப்படியாக வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஓவராக வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து மூணாவது விதமான பாவம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெரும் தீனி அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திருக்கிறான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் நைட்டு தூங்குறான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது பெரும் தீனி அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வரல நீங்க வந்து உங்களுடைய பசி அடங்கினதுக்கு அப்புறமும் கூட நீங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க இன்புட் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட நீங்க சாப்பிட்ற உணவு எல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு சேர வேண்டிய விஷயம் அதையும் சேர்த்து நீங்க சாப்பிட்டிருக்கீங்க <laughs> நீங்க வந்து மிகப்பெரிய பாவம் உள்ளவங்களா ஆயிருவீங்க நீங்க வந்து இந்த காமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த பாவத்தில் ஒருத்தர் ஆயிருவீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பாத்தீங்கன்னா ஜீசஸே வந்து சொல்லுவாரு என்ன அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு பொண்ணை வந்துட்டு காமத்தோட பார்த்துட்டு ஒரு தப்பான எண்ணத்தில் அவங்களை பார்த்துட்டு அப்படின்னா நீ அவங்களை வந்துட்டு ரேப் பண்ணதுக்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இந்த விதமான பாவத்தை வந்து பண்ணக்கூடாது மற்ற யாரையும் வந்துட்டு நம்ம வந்து காமங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்பயுமே மற்றவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அவங்களை வந்துட்டு ஒரு தெய்வீகமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த பாவம் தான் வந்துட்டு செவன் டெட்லி சென்ஸில் நாலாவது பாவம் ஸோ இந்த
அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோபம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏழு விதமான பாவத்தில் வந்து முக்கியமான அஞ்சாவது பாவம் ஸோ இந்த ஏழு விதமான பாவத்தில் வந்து ஆறாவது பாவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேராசை அப்படின்னு சொல்லப்பட விஷயம் தான் கிரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேராசை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து இருக்கிறத வச்சு வளமுடன் நலமுடன் நல்லா வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேவையில்லாமல் வந்து மற்றவங்களை பார்த்து நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆகணும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆகணும் எவனை விட வந்து பெரிய ஆள் ஆகணும் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஓவராக பேராசைப்படுறது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க தகுதிக்கு மீறிய ஆசையும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் நம்ம ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாவத்தை சார்ந்தது இந்த ஏழு விதமான பாவத்தில் வந்து ஆறாவது பாவம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பேராசை அப்படிங்கிற விஷயம் தான் சோ இந்த பேராசை அப்படிங்கிற பாவம் வந்து இருக்க கூடாது அதெல்லாம் குறைச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த செவன் டெட்லி சென்ஸில் வந்துட்டு ஏழாவது விதமான பாவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லேசினஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் தான் இந்த லேசினஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறது நீங்கள் வந்து எந்த வேலையுமே செய்யாம உங்களுக்கு வேண்டி தண்ணி சாப்பாடு கூட நீங்களே எடுத்து குடிக்காம சாப்பிடாம மற்றவங்களை கொண்டு வர சொல்றது ஸோ இந்த மாதிரி சோம்பேறித்தனமாக இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க வந்துட்டு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய வேலையை வந்து நீங்களே பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சோம்பேறித்தனமாக சோப்பனைத்தனமாக வந்துட்டு நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதுவும் வந்து சும்மாவே இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை விட மிகப்பெரிய பாவம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஏழு போறது